父皇说，你有一样东西要给我。殿下，这星盘中蕴含着一道我的大预言术，此行若欲无法挽回之举，您或许可以用它来逆转结局。大预言术。我记得要运转它，需要付出昂贵的代价，需要献祭你心魔一族的血脉。此行，我会派门迪与你一起。原来如此，原来这才是我此行的意义。那么就请殿下赐予我生命的终结吧。殿下，这是我的无上之心。大预言术，万物如转。
请休息的带走神河。你所谓的神格融合，有多么的可笑！神明之力，其中亵渎；神明自然，春野之乱。真不错，龙浩辰，差点就被你
给杀了。可惜，自然女神并不是擅长战斗的神明。殊死一搏，<笑>来呀、啊！我要把你的脑袋和神壳一起献给父皇。既然你想死，我就送你一程。好久不见，现在是时候了吧？命运之神明之地，觉醒之刻，方是拔剑之时。此刻是时候了。神通光明女神继承者，龙浩辰，持光明神剑于审判台上，裁决罪人。我动不了了。罚，泯其坛城之命，灭其十万灵力，诛其本体，以裁决罪恶。杀！自魔族降临圣魔大陆起，便存在着七十二柱魔神。魔神之间以实力为尊，因而排位常有更迭。但唯有日月星三柱为七十二魔神永恒的中心。其中，日柱魔神皇为魔族之首，以其强大的血脉之力，统领全族。是魔族乃至圣魔大陆第一强者，月柱月魔神，实力仅次于魔神皇。皎月清辉下，他便是夜之主宰，轻易可毁城池，摧山海。
，而星柱星魔神，对比前两柱，虽无明确的战斗能力，但他却仍是魔族令人畏惧的存在。只因星魔一脉，可掌控星轨法则，世间万物皆入星盘，尤其操控。虽无法战斗，却能运筹帷幄，知晓过去未来。更可改天地规则，逆转结局。看来他们已经很好的完成了任务，如今只差一步，我们就能拿到神歌。殿下，他们现在应该在梦幻神殿里面等待我们，那就去完成这最后一步。这蕴含了整个梦幻天堂的法则之力，你们是无法挣脱的。我杀了你！别嘴硬，大阵会逐渐剥夺你们的所有能力，很快你们就会变成两个废人。四大神殿并没有被破坏，而其余继承人身死，都是因为被剥夺了力量。能做到这一切的，恐怕只有你。可以动用法则之力的神格，没错。现在用在你们身上的法则之力，是其余继承人的千倍百倍不止。我们今天必死无疑。不是让你不要出来吗？哼！肆意损毁梦幻天堂，残忍的屠戮生灵，我一定要代替自然女神亲自审判他们。啊啊啊啊
间之事，规则运转，万物之末，法则逆转。殿下，最后一步已成，现在整个梦幻天堂已由您掌控，神格也将是我们的囊中之物。干得不错，终于没必要再陪他们演戏，让他们感受一下什么叫真正的法则之力。遵命，殿下。锁链在反向吸收我们的力量。啊啊啊这怎么可能？你怎么能逆转梦幻天堂的法则，并据为己用？你能布下四项大阵，我们自然也能布下逆转法则之阵。在梦幻天堂内部阵，我不可能察觉不到。是在其余继承人去攻击四大神殿的时候吧？先是让所有人都以为。你们的目标是击溃四大神殿，分散了我们的注意力，然后在这里布下逆转大阵。既然你们早就能推算出梦幻神殿的位置，却仍旧大费周章，说明你们的目的只有一个：逼迫神格现身。能想到这一步，还算不错。神格若想隐匿，不知还要耽误多少时间。果然很迟。也太想看我了！你以为单凭一个逆转大阵就能抓住我？谨遵自然女神法旨，在此梦幻天堂危难之际，请您降临。金玲珑，金玲珑乃梦幻天堂真正守护神，拥有百万灵力，纵使献出我的肉身，也一定要将你们诛杀！我说过，你已经是我们的囊中之物。那条金玲珑，就让它继续沉睡。怎么会这样？就连金玲珑都一早被算计。不仅如此哦，召唤金玲珑会削弱你的自然之力。现在我们就可以更快的得到你。所以，这也是计划中的一环。放开他！好了，终于到你了。在梦幻天堂内可能发生的一切都被我计算，而唯一改变过我星盘的人类，你还能破我的局？你星盘中的变数。就是他。是的，殿下，梦幻天堂之行，要获取神格，最关键的一点，就是逼神格主动现身。围绕这一点，我在出发之前就做过演算。在那次演算中，将精灵龙震出局后，再将梦幻天堂内所有生灵屠戮殆尽，四大神殿皆属破坏。神格自会现身，变成我的囊中之物。但现在，星盘却出现了变化，有颗星星偏离了轨道，搅乱了我的星盘。但很奇怪的是，那颗星星的轨迹却被某种力量遮蔽。以我目前的能力，无法去推演它的动向。于是我必须做出改变，重新布局。我在星盘上推演了一百二十六次，终于找到一个万无一失的结果
，我将为他们挑选好对手，以及最后的葬身之地。只有这样，才能走到最后这一步。能灭我族六位继承人，在将计就计部下请君入瓮这种局，身为平凡的人类，你已经做得很好了。但走到这一步。你们已经完全没有翻盘的可能，所以你还能破我的局吗？看来他与其他人类废物并无区别。如果能更有趣就好了。殿下，我的最后一步已成，请您获取神格。虽然比我预计的还要容易。父皇应该会高兴的，他终于可以成神了。事情办得怎么样了？我已为您筹谋好了一切，但最终能不能获得神格，还在于您自己。哼，从一开始我就想到，既然你们能获得神格。那就只需要将神格藏在一个你们永远也得不到的地方。静静小心！殿下，这是什么？竟然有凌驾于法则之上的味道！好险，差点就坚持不住了。放心，一切都在我的掌握之中。也许你该多推演一次，看好了，这才是真正的请君入瓮。胆敢触怒无极无知传承者，皆化为怨灵养分，随吾一起长眠于此。永生永世不得脱身。原来如此，难怪我推演那个人类的星盘，却毫无所获。原来真正保护他、阻碍我推演的，是更高等级的存在，是超越天才才可思。谢谢你，光明之子。我们竟然能打败魔神皇的继承人，团长实在太棒了！殿下，对不起，恕我无能，将您置身危险之中，在这里。我连星盘都调动不了，我辜负了你的期待。门迪，你的最后一步结束了，而我的第一步才刚刚开始。我神之翼，解放！
我那边解决完了，过来帮我。哼，不需要，我的猎物我自己解决。不，你一定需要，因为这可是专门用来对付你的。之力也被吸收了，我受不了你！皇之重力，可恶！龙团长，他的力量归你了。月夜，你这个叛徒！一拳。我们就关闭这边的能量核心。我们这边的任务已经完成了，先返回神殿汇合吧。嗯。
们回来了。你们辛苦了。我们是第一个完成任务的。是的，谢谢你们。现在整座神殿范围都变为了我的原理空间，空间内所有物体都能被我随意操控，而你只能成为笼中鸟雀。气界巅峰，或许还有机会和我一搏，但你现在只有七级六界，在我的原力空间里，毫无还手之力。超越梦幻天堂规则之上的力量啊！这可真不错呀！辅助的魔族，怎么可能？这可是我的力量！<笑>你想要啊？那还给你啊！啊啊<笑>远程控制的能力，正好适合你。谢谢副团长。接下来，只要关闭这边的能量核心。副团长，我们一定是最快的。怎么了？嗯，地上怎么还有个传承之冕？啊！我们这是什么无敌好运气？这力量。似乎是属于马西洛的，副团长，你快把它吸收了吧。D 
殿下，这就是最后一个阵脚了。嗯，接下来就去见识一下那位变数。大人，大人，我认输，求你饶我一命吧！有那个符文在，哈伯肯定不是你们的对手，我愿意归顺你们，和你们一起对付他。不要相信他。下一个就轮到你们的阿宝殿下了，龙团长，和你合作真是令人愉快。这样一来，就营造出了四大神殿全部击破的假象。阿宝马上就会赶去梦幻神殿，我们也该去守株待兔了如预言的一般，他们已经很好的完成任务了。想法很好，但你们的计划忽略了一个人的存在。阿宝身边的门迪，是此代心魔族的预言之子，他的预言从没出过错。无论过程如何，他都能将终局操纵回他预言的方向。只要有他在，阿宝就是无敌的。而你们，不亚于是在与魔神皇和心魔神对抗。那就让我们拭目以待。嗯、我们走，他也要降临。光明之子，他来了。就能把我杀死。只要你们一放松警惕，就准备给我等死吧。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象。封神殿应该已经得手了。本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。族一旦成功拿到神阁，整个梦幻天堂，甚至圣魔大陆，都将万劫不复。韩宇，加快速度！刚才的战斗耗费了我们不少时间，必须尽快赶往水神殿。无论如何，也要阻止魔族的破坏。可以了，殿下。第一个阵脚已布置完毕。嗯，走吧。
去下一个地方。难得遇到这么合胃口的对手吗？再来试试，我们还说不说？呃真本事，弱，非常弱，弱的可笑。啊，这么扛揍的吗？我的每一个腕甲，都重达三千七百四十斤。啊，虽说我早已习惯这个重量，但解开他们后，才是我的完全状态。危险，别冲动。神殿马上将不复存在。又又想想要破坏神殿，先问过我们。
丝毫没有被破坏的痕迹，神殿的能量核心也在。看来魔族还没到，不对劲。过山，还是晚来一步。没错。你身上有闪电的味道，我的兄弟闪电不见了，是你杀了他吗？是又如何？如何？你怎么杀的他？我就在你身上一刀一刀的重现。呀没想到要和月夜对上。我来履行承诺，送你一份大礼的，怎么样，龙团长，要合作吗？
毫无胜算。看来只能来。调动灵力运转，以鬼灭之步引你身法，然后九步为阵。团长，还记得我说过要送你一个大礼物。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转，都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，已经是七十二魔神柱的降临。他们散发出的气息，能将圣灵异变成魔族，圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子，她拼尽一切来守护圣魔大陆。最终，她成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际。他强行将自己的神核剥离出来，用极盛的力量创造了梦幻天堂，用以放置神核。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格。不错，还这里，正是梦幻天堂的核心，梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯，可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上，魔族继承人们是来和人类竞争，但阿宝的真正目的，则是为了帮助魔神皇殿下。获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊！神格是神明力量的来源与核心，我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。梦幻天堂的力量。主要由梦幻神殿与四大神殿掌控。可
可因为魔族的屠戮，随神的梦魇，如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂。四大神殿不得不分出大部分能量去净化梦魇，而这也正是四大神殿最脆弱的时候。魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊！光明之子，嗯，我想请你帮我。啊！看来他也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。本迪，看看预言是否有病。是，殿下。慎言之书，命运之线，预线未来。宇宙规则，无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之运，均受我感知。竟然出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好，一切按原计划进行，先去破坏四大神殿。是。出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。之前你不是说想和北部十个行省通商吗？已经给你谈好了。现在整个魔族的通商业务都归你的月夜商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。宝哥，我也过去了。月姐，等等我。殿下，这样的女人才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来，我会通过秘法，把你们的能力全部提升到六级。这是我在梦幻天堂等级限制下能为你们做的极限了。这就是六级的感觉吗？接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下，我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。这次我要打个爽，圆圆，你可不要拖我后腿。哼，我的拳头可不是吃素。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是需要准备点什么其他手段啊？我作为自然女神的神格
，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内，掌管法则倒是我的擅长。这是我的法则之印，接下来我将告诉你们如何使用。英儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊！除了等阶，魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。我们要快点了。哪个？小毒将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发。虽然你也有对策，但魔族此行就是为了得到你，你最好不要现身。但我怎么能眼睁睁看着自然女神留下的一切被魔族践踏？真是一座美丽的神殿，毁掉它可真令人心痛啊！<笑>天使碎梦。奏出你悦耳的乐章吧，多么动听的哀鸣啊！别急，序曲之后才是更华丽的乐章。动神殿，我倒是谁呢？原来是个送死的。哎呀，不过你的眼睛，倒是前所未见的美丽呀、啊！奇怪，这眼睛怎么有点眼熟？让我想要匍匐跪拜。正好，正好，那就把他的眼睛安在我的肩上。也得看你有没有你的实力。真来啊！你在偷什么？他那把剑似乎能无限释放攻击，如若不解决，我的灵力迟早都会被他耗完。我的天使碎梦就没事了吗？<笑>这天使碎梦是用我的灵力化成的，而我的灵力则是用不完的哟。<笑>他能吸收周围的任何元素，转化为他的灵力。这样一来，他的灵力岂不是永远不会枯竭？天使碎梦，加强吧。你的眼睛，我挖定了。<笑>不能再拖下去了，得想办法激怒他，给他击败魔神之印。我吧，你掠夺我的野心吧。这就是你的全部能力了吗？到现在都没伤到我。看来，第九部魔神继承人也不过如此。嗯
说什么？我说你太弱了。说自己是魔族继承人，气死我了！我要把你们两个死了！我神之翼，也罢。现在我就让你看看，第九柱天使魔神继承人痛苦的怒火，天使降临，罪恶之怒。毁天灭地的伤害吧，的确很强，但我等的就是这一刻。<笑>就这玩意儿也想和我斗？魔族之翼，孤独。怎么回事？我的灵力在流失，大招也失效了。这就是梦幻天堂给你的回礼。法则之翼，能将你超越梦幻天堂规则之上的能力强行剥夺出来。现在该我了，天使降临，罪恶之作。刚才一直激怒我，就是在等这一刻。不错。啊啊啊、能将超越梦幻天堂规则的能力强行剥夺，这法则之印，简直就是他们的克星。韩宇，这个传承之冕能加速灵力的恢复，最适合处在团队辅助和治疗位置的你。团长，这……嗯，谢谢，不用客气。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象了。封神殿应该已经得手，本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。啊不要再往前了，刀外出鞘就能消失断食。那个灵炉已经有彩儿姑娘在挑战了，只要你不乱来，我不会对你动手。这个人不简单。哈、哦，不好意思啦，我不知道你们人类这么守规矩的。不过既然你都这么说了，我这就走。收回刚刚的话，你竟真能伤到我，厉害呀、啊！他的伤口竟然
瞬间就恢复了。等收拾完你，我再去收拾那个女的。好，要不我留你一口气吧。<笑>那你看着我杀掉他，反正你也杀不死我。哼，我去试试，还没有我除不了的魔。啊，战意又增强了。让你把战意提升到极致吗？废话！刚刚怎么回事？你倒竟然斩天了！而且他到现在为止都没有出杀招，似乎在等什么。你怎么了？没力气了吗？要不你还是乖乖被我杀掉吧，反正你和那个女的迟早都要死。哼，彩儿姑娘是我兄弟最重要的人，我绝对不会让你碰她。朝天三拳，五腿百万邪魔，斩九天银河，断周天诛神。只要被我伤到，恶魔之花就会被种下。而我的恶魔之花最喜欢强烈的战意，你战意越强，它就长得越快。一旦它发了芽，哎呦，那你就只能等死了。怎么样，害怕了吗？嗯。费<笑>了半天劲儿，连我一丝毫毛都未伤到。天二去，小天。都是徒劳，你杀不了我的。我浑身上下都没有弱点，而你身体里的恶魔之花就快要绽放了。那时，我会好好把你吃掉。急什么？还有第三刀呢！朝天三拳，断诸神。杀掉你之后，就没有人阻挡我去干掉对面那个女人了。我绝对不会让你伤害龙兄弟最重要的人。
怕我杀了你，宁死都要拦住我。没想到你自己送上门来了。没想到你和他同样天真。臭狗，还不明白，根本伤不了我。你们这些人类啊，还真是！你这个放屁的，听不见是吧？我都说了没用，没用。谢谢你，制造你的弱点。好凑成一对儿了。这些愚蠢的人类，你居然还带在身边！我那个都被弄成渣了。马西洛真菜，居然还留了一个。啊，真无聊，这里一点都不好玩。冷小公主，你要是无聊，可以玩玩这个。恶心。呀！不喜欢，那就换一个。他的眼睛更好看。其他人都遇害了，能好这？这里是哪儿？什么情况？天上！我怎么突然掉下来了？大家也都被传送过来了，这是哪儿啊该回去了。怎么回事？刚才我的行动为何像是刀锋一样
，不是道放，是甘愿。凡是被我预言过的东西，都可以被我控制，按照我设定的结局走下去。太子殿下，魔族所有人都到齐了，干掉他！这里是，我已经把仅存的人类全都传送过来了。什么？小杜将军也？我杜子鄂纵横江湖，最爱吃会。对了，还你上次的刀。谢了，兄弟。一本心意，你拿去。魔族之所以进入梦幻天堂，目的只有一个。果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的你才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆，都将不复存在。你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。尊敬的光明之子啊！请你助我一臂之力，拯救梦幻天堂。